Sede Evolução da Vida. 15 semanas. Aqui estão vendo o útero, o colo do útero para cá. O neném está cefálico. O núcleo do neném está para cá. O orelha do neném está aqui. Eu fiz. As pernas aqui. Aqui o peito. A gente percebe que já os ossos estão bem mais calcificados, né? ficam mais brancos, né? ficam mais visíveis. Com ossificação também, a gente sabe que a parte do ouvido, ele é muito a parte de tem esses pequenos ossos. Então já o neném começa a perceber alguns ruídos, alguns barulhos nessa fase de 15 semanas. Imagem volumétrica, as mãos aqui perto do rosto, as pernas cruzadas aqui, o cordão umbilical. Como você está passando? É, essa semana eu estou bem, mas eu senti uma pressão mais abdominal na parte superior. Sim. Se estivesse empurrando, não sei, devido que seja útero escondido, né? Sim. E a areola, percebi que ela está mais escura. As espinhazinhas em volta, né? Que são os tubérculos, Sim. estão mais, mais assim, aparentes também. Lá atrás, quando estava na escola, eles mandavam pegar alguma coisa na mão. Eu sei, já mudou, não mudou agora? É, antigamente, um pouco, até hoje, na verdade, né, as pessoas que não têm informação, a pessoa descobriu a gravidez, tem uma tia, uma avó, alguém, para falar, pega a toalha, esfrega o peito, né? Uhum. É para ajudar o bebê, depois, quando, for, quando nascer, pegar o peito, já está, já está preparado ali. Ela já está forte, né? Para o bebê, bebê não achar. Hum. Mas hoje, né? Hoje não, na verdade antigamente já acontecia isso. Ele faz o efeito contrário, ele acaba afinando o peito. Ah. Então não há necessidade de esfregar com a toalha, não há necessidade de, de passar bucha. Então o que, que tem que fazer? Nada. Por quê? Porque esses próprios tubérculos, essas espinhazinhas que se formam em volta da areola, ah. elas já liberam né, o, o próprio hidratante mesmo. A gente às vezes não vê e ela mesmo hidrata o peito e depois quando o bebê vai pegar o peito, o que tem que ser avaliado é que se a pele está correta para evitar de rachar, né? Ah, então, é. Isso, a pele, ela está correta. Se o bebê não precisa fazer o cortezinho da língua, né? Embaixo, freio, muito alto. Ah, é. Essa série Evolução da Vida, 15 semanas, essa paciente, ela é uma doula. Então, é, para quem está desacostumado com esse, com, esse, com esse termo, é alguém que, que dá a atenção, cuida em conjunto com o médico. É uma pessoa que está mais em contato com a, a, o paciente, com a gestante. Só um pouco mais para nós aí, doula, a respeito da matricência, as transformações que ocorrem com a mulher. Isso, vamos, falar, vamos falar sobre o próprio trabalho da doula mesmo. Eu, eu vejo os colegas obstetras, eles indicando né, que as pacientes têm uma doula, que auxilia muito, tranquiliza muito, assim, é de um, de um auxílio muito grande né, para, para, para o médico, inclusive, apresentar a doula. Isso, a doula, ela é um suporte físico, emocional e informativo durante a gestação, no parto e no pós-parto. Na gestação, nós fazemos encontros de preparação para o parto, onde nós vamos falar sobre as fases do trabalho de parto, o que é o tampão mucoso, o que é a contração de treinamento, a contração de trabalho de parto, se a bolsa estourar, precisa ser recorrendo para o hospital, o que precisa ser avaliado, né? É... A hora que a gente indica de ir para o hospital mesmo, numa fase ativa, desde que tudo esteja bem, como que acontece, né? quais são as fases do trabalho de parto. E daí também a gente orienta em relação à alimentação, os cuidados com o bebê, fala sobre o que é parto humanizado, tem muita gente que acha que parto humanizado é só parte com dor, é só parte da banheira, e não, né? é um, é um contexto geral a forma de acolhimento dessa gestante por parte de toda a equipe, né? E no trabalho de parto, a doula, ela também é uma anestesista natural. Então, nós temos técnicas de relaxamento, onde vai trazer mais conforto para que essa gestão trabalhe de parto mais leve. E na parte emocional, acolhendo mesmo as dúvidas, os medos, a ansiedade, e cuidando para que ela também tenha um porpério mais leve. Né? Então, é um, um todo, né? a gente faz esse acolhimento. Não, a dor não é só para a gestação parte pós-parto, é para a vida. É um momento único né? que ela permite a gente fazer parte, então ela acaba fazendo parte da família mesmo. Perfeito. Então, o apoio emocional, além das informações, é super importante ter a mãe poder dividir né, esses momentos aí. 
Sim. Essas dúvidas dela tem também. Sim, muitas vezes a mulher tem medo do parto, independente de medo de nascimento, né? Ah. O, que eu tenho, eu, o que eu tenho acolhido e preparado as mulheres é para o parto seguro, o parto respeitoso, independente de medo de nascimento. Se cesar ou se parto normal? Sim, porque às vezes a mulher quer muito um parto normal, mas por algum motivo ela precisa de ir para cesar e ela precisa estar preparada emocionalmente também para cesar. Aham. É porque o importante é o quê? É ela estar bem e o bebê estar bem. A gente precisa da vida, né? Uhum. E, se, e às vezes a mulher quer cesárea, a gente trabalha também isso. É, se for uma cesárea, às vezes ela quer muito fazer cesárea, mas que seja no tempo do bebê. E a forma também como que esse bebê é acolhido pelo médico, pelo, pelo pediatra, né? Então tudo tem que ser humano, respeitoso. Uhum. É, a gente, eu, o que eu sempre me pergunto, né? Ah, o que eu preciso saber? É, a partir do momento que a gente tem informação, a gente fica mais tranquila, né? Então, a, a doula, ela tem essa disponibilidade, né? E a doula também, ela tá disponível 24 horas em favor da família, né? O médico tem vários médicos maravilhosos que dão essa atenção também, tira dúvidas, mas não consegue fazer um atendimento bem personalizado, tanto quanto uma doula, né? Eles estão aí para mesmo para da parte é, médica, da parte médica clínica, ah. então tem que acolher mesmo, né? cuidar mesmo da, da gestante do bebê em todo. Muito bom, tem 15 semanas a gente vê bem essa toda a formação mesmo do neném, né? do, do cabeça, tronco, mesmo, tudo fica bem mais nítido. E ainda está num tamanho que não é tão grande pelo ultrassom, e mais pra frente, lógico, fica muito mais definido, mas fica muito mais separado as coisas, porque o ultrassom é ser, o tamanho do ultrassom é sempre o mesmo. E à medida que o neném vai crescendo, vai perdendo essa, essa noção de conjunto que a gente tem aqui. E aqui dá pra gente ver perfeitamente que o neném tá de bruxos, né? Cabeça aqui, corpo vem pra cá. O coração botando ali. Repara também que os vasos da parede do útero da mãe começam a ficar mais dilatados para poder suportar né, o desenvolvimento do neném. Todo esse sangue nutrindo aqui a placenta precisa de aumentar os vasos da parede do útero. Um desses lados venosos. Perguntas perdidas tem 148 perguntas perdidas. Muito bom. Não deixe de curtir, compartilhar. E o Dr. Silvio no YouTube, DR Silvio Muri. Mais uma vez, obrigado pela companhia, pessoal. Até a próxima transmissão. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever em nosso canal. Semanalmente, nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre esse universo da mulher grávida do mundo da gestação. Muito obrigado, até a próxima transmissão.